അതിനനുസരിച്ച് അവന്റെ മനുഷ്യത്വവും അധികരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ അറിവ് ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അവന് മൃഗീയതയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വലിയ അന്തരവും വ്യത്യാസവും ഇത് തന്നെയാണ് അറിവുള്ള ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ അറിവിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അറിവില്ലെങ്കിലോ അറിവിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പാണ്ഡിത്യം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ അറിവില്ലാതിരിക്കുമ്പോ ഇൽമില്ലാതിരിക്കുമ്പോ ഇൽമനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ അവനിങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആയിപ്പോകും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ എണ്ണാനേ ഉള്ളൂ കസേര കാണുന്നുണ്ട് ഒഴിവായിട്ട് പിന്നില്ലത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആ കസേര ഉണ്ട് ആർക്കും തിരിയൂല അപ്പൊ കയറി ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ ഒറ്റ കസേര ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ മുന്നിൽ കയറിയിരിക്കുക പിന്നിൽ കാലിയാക്ക എന്നാൽ പിന്നിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം വാടക കൊടുക്കുന്ന കസേരയല്ലേ വെറുതെ ആയി പോകണ്ട അങ്ങളൊക്കെ വാടകക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങുന്ന കസേരയല്ലേ വെറുതെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം കസേര എന്നിട്ടിട്ട ആള് ഉള്ള കസേര ഫുള്ളായിട്ട് പുതിയ കസേര ഇട്ടാ അറിവ് എത്ര ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അധികരിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ അത്രയും ജീവിതത്തിലെ അറിവിനെ അധികരിപ്പിക്കാനാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നബിയെ ചോദിക്കൂ വിവരമുള്ളവനും വിവരമില്ലാത്തവനും ഒരുപോലെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കൂ നബിയെ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ മാന അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും ഒരുപോലെയല്ല അത് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും ഒരുപോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ അത് ചോദ്യത്തിന്റെ നിലക്ക് പറയാണ് ചോദിക്കൂ അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും ഒരുപോലെയാണോ ഒരിക്കലും അല്ല അറിവുള്ളവന് മഹത്വമുണ്ട് പാണ്ഡിത്യമുള്ളവന് മഹത്വമുണ്ട് അറിവില്ലാത്തവനെക്കാൾ മഹത്വം അറിവുള്ളവൻ ഉണ്ടതിൽ സംശയമില്ല അതേത് വിഷയത്തിലുള്ള അറിവാകട്ടെ അറിവുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹത്വം തന്നെയാണ് ഡോക്ടറാകുക എം ബി ബി എസ് എടുക്കുക നല്ലൊരു അറിവാണ് ഡോക്ടറാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയർ ആവുക നല്ലൊരു അറിവാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ അറിവ് പറഞ്ഞാലും അറിവിനൊക്കെയും മഹത്വമുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള അറിവേതാണ് അത് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കലല്ല അതുപോലെ സയൻസ് പഠിക്കലല്ല ആർക്കിടെക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കലല്ല അതൊക്കെ മോശാണ് നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വില പിടിപ്പുള്ള അറിവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലമായ ഒരാൾക്ക് അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും മഹത്വമാണ് മറ്റുള്ള അറിവിനെക്കാളൊക്കെയും മഹത്വവും മികവുമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഖുർആൻ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിന്റെ മാന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിനെ അർത്ഥതലങ്ങൾ മുഴുവനായും പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ തൂഫീഖ എല്ലാ അറിവിനും മഹത്വമുണ്ട് പക്ഷേ ഖുർആാനിന്റെ അറിവിന് ഏറ്റവും മഹത്വമുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ശാസ്ത്രലോകം പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നു ശാസ്ത്രലോകം പലതുമായി അന്വേഷണം നടത്തുന്നു പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടോ അവിടെ തീരുമാനം പറയാൻ ഒരാൾക്കും ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല ശാസ്ത്രലോകം ഒരു പത്തു വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞതല്ല ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ശാസ്ത്രലോകം പറഞ്ഞ വാദമല്ല ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ മാറണ്ട 
വർഷം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം അവര് പഠിച്ച് മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ അവരുടെ ഉസ്താദുമാരായ ഡോക്ടർമാര് അവരുടെ അധ്യാപകന്മാരായ ഡോക്ടർമാര് അവരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചതോ അവര് മനസ്സിലാക്കിയതോ അല്ല ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം അതിനേക്കാൾ പുതിയത് എന്തുണ്ട് എന്നത് അവർ പുതിയത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും പുതിയത് അവര് കണ്ടെത്തി കഴിയും അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ആർക്കിടെക്കനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചോളൂ അവരും പറയും മുമ്പ് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിവസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്റെ ഈ മാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ അതവതരിച്ചിട്ട് പത്ത് വർഷമല്ല നൂറ് വർഷമല്ല ആയിരം വർഷമല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം തകഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ കുറാനിന് വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും ആ കുറാനിൽ ഒരു പിഴവുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പിഴവ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിലക്ക് മഹത്വമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ എത്ര വർഷമായി ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ ഭൂതിയിൽ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് പക്ഷേ അത് വെറും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം അല്ല ഖുർആാനിന് ഖുർആാനിന്റെ തുടക്കത്തിന് പരിധിയില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആൻ എപ്പോൾ തുടങ്ങി ഒരു മാറ്റവും ഇതുവരെ വരുത്തേണ്ടി വന്നില്ല ആ അറിവ് വലിയ മഹത്വമുള്ള അറിവാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമല്ലേ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിജിസത്താണ് ആ ഖുർആൻ ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഖുർആൻ ഒരാൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസുകൾ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയ തൗഫീഖ് എന്താണ് അതിലും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ സുറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് ആ സഹാബത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിച്ചവരാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീനു മനസ്സിലാക്കിയവരാ അവരെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെന്താ പറഞ്ഞത് സത്യവിശ്വാസികളെ വിളിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ആമനു ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ സദസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ വിശാലത ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് സദസ്സിൽ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇരിപ്പിടത്തിൽ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് മഹാനായി എപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലു വസ്ല്ല തങ്ങളെ മജിലിസിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അഖില ബദറിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളിൽ ചിലർ അവിടെയുണ്ട് ആ സദസ്സിലേക്ക് ചില ആളുകൾ കടന്നു വന്നു അവര് വന്നിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എവിടെ ഇരിക്കാനാണ് ഒരു വയലിന്റെ മജിലിസിൽ പോയാൽ 
നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പിന്നിലത്തെ സീറ്റ് അപ്പൊ കിട്ടൂ എന്നല്ല ആലോചിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പിറകിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നല്ല ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇൽമിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ലിപ്പിക്കേണ്ട സീറ്റ് ഏറ്റവും മുന്നിലെ സീറ്റാകണം ഏറ്റവും അടുത്ത സീറ്റാകണം അത് വലിയ ബറക്കതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്വഹാബത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ മജിലിസിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ വൈകിട്ട് വന്നവരാണെങ്കിലും അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത് നബിതങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കണം തങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരിക്കണം മഹാനായ പറയാണ് സഹാബത്ത് വന്നിട്ടിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടുന്നില്ല എവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും മുന്നിലിരിക്കണം വൈകിട്ട് വന്നവർ പല ആളുകളുടെയും കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോഴും പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നേരത്തെ വന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നിൽ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നല്ല വിചാരിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന് പിടിച്ച സീറ്റല്ലേ അയാൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ അയാൾക്ക് ഇരുന്നിട്ട് അയാൾക്ക് വിശാല രീതി കൊടുക്കൂല പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിശാലമായിരുന്ന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും രണ്ടും മൂന്നും ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഞാൻ വൈകിട്ട് എത്തിയത് അതേ നേരത്തെ എത്തിയതിന്റെ കാരണത്താൽ അലഹമില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിപ്പിടം ലഭിച്ചു ഇനിയൊരു മൂമിനായ മനുഷ്യൻ എന്നോട് ഇരിപ്പിടം തേടിയാൽ നിങ്ങളവനിക്ക് വിശാലത ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആൻ പറയുന്നത് സഹാബത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ വന്നു നിന്നപ്പോ സഹാബത്തിന്റെ അബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഇൽമ് പഠിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധയില്ല അവരവരിലേക്കൊന്നും നോക്കുന്നില്ല വന്ന് നിന്നതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവർക്ക് നേരെയില്ല അവര് പൂർണ്ണമായി ഇൽമ് കേൾക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ കൂർപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കാത് മുഴുവനും കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള് കാതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞത് ഖാദിനെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നാളം പോലെയാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല നാളം എന്ന് പറയും ഞങ്ങളെ നാട്ടില് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാളം എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്താ പറയാ വലിയ പാത്രത്തിലുള്ള വെള്ളം ഒരു ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ദ്വാരമുള്ള മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ പുറത്തേക്ക് ആ വസ്തു മറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കൂർത്തിട്ട് മേലെ ഇങ്ങനെ വിശാലമായിരിക്കുന്ന സാധനം ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ നാളെന്ന പറയാ എന്താ പറയാ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കാളെന്ന് പറയൂലേ അല്ല എന്ത് വെച്ചു കുത്തിയോ സാധനം അത് തന്നെയാ കാളം വെച്ചു കുത്തി ആ എന്തോ ആകട്ടെ സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതി വെച്ച് വീഴ്ത്തി ആ പുറടിയായി വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി വെച്ച് വെക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ ആ വെച്ച് വീഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വസ്തുക്കൾ പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ ഹബീബായ പറയാണ് കാത് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചു വീഴ്ത്തി പോലെയാ കാളം പോലെയാ നാളം പോലെയാ എന്താ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം കാത് ആ കാതിലൂടെ നല്ല ഇൽമ് പറയുമ്പോ നല്ല എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ കാതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയും ആ കേൾക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ മനപ്പാടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ വലിയ തോഫിയുള്ളവനാണെന്ന് കാത് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് വീഴ്ത്തി പോലെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല കാര്യം പറയുമ്പോ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയും ആദരവോടെയും കേൾക്കണം പക്ഷേ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ല്ല തങ്ങളെ മജിലിസിലേക്ക് വന്ന ഈ കൂട്ടം ജനങ്ങള് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ല്ല തങ്ങളടുക്കലേക്ക് ദൂരെ നിന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശാലതയും അങ്ങേക്കുണ്ടാകട്ടെ നബിയെ 
رد النبي صلى الله عليه وسلم حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم هذا نقل ورك مدكي ثم سلموا على القوم بعد ذلك نبي صلى الله عليه وسلم تنقل ورد آديم سلام برم يدين شيشم وانب صحابة سادسين ولا ألقل ورد سلام برم أنغني أنا اللو بالي إلى خطيب بالي إلى كبيربو Pogna beri lakukan dengan apa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kawan lakukan dengan salam beri ya. Adit lalai lakukan dengan apa ya? Adik ayah itu mina member na melak ayah itu orang beri ya. Assalamualaikum. Ayat ini apa? Ah beri na beri lakukan dengan apa ya? Semua orang 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 lakukan dengan apa ya? Orang anak kilu mana kilang kilu lari buat cakar ibu. Salam nurband sama yang lalu awal rumah mana kerap. Enak salam orang kurus parjat itu kotor parah. Orang niye buat ni. Nama lor dua bulit cia salam orang lekum dor. Enak salam mana kerap. Aling kilu ni puri sen niye buat ni orang salam orang lekum ini dor niu. Enak salam mana kerap. Mana imam ini nabi. Nabi Allah ini dor niu. Niye buat ni orang salam mana kerap ini dia. Anjir perusahaan dah selam, aduh boleh anjir istri kalau mada ke anda dili, mada keluar bandar mila naan wahana imamunen nabi, nabi Allah nabi ini, ini orang kelawan ayam manusia, hari ganda leh alangan anu kau nulia, angan orang ada selam berjaya mada ke anda dini gua pun nulia, orang kelawi ayam orang pun, ganda leh orang agar si jitu nu kau nulia, angan orang ada orang orang pun selam berjaya lim mada ke anda dini beri wadah nulia, hari esan itu. Yuwath tilu lla pan gunti galu salam beri mul mada kenda dilia. Astagfirullah aladhi. Ipo kam modalan salam beri modalan. Annye purushan annye pan gutiye buli kumbas salam beri an. Isila manuwadi citilia. Isilah madakkan madak kenda dilia nan mahana imamun al nabawi. Rodi Allah nabiinna abi prayam. Abah cale anakal koru samshay musliyare. Ninggal ipun purisha maru od matram al lillo. Bayi kiri todakat dilah salam baram nida. Ninggal ibudan prasengi kumba salam ayi kumen salam baram nille. Ibudan bandar strigal ke ninggal od salam madak kenda dundo. Madak kalu padu no. موسیقی Alenggilu macam orang lain na pagar kara na i, itu boleh salam berjual. Ella abar udum berjual salam alenggilu, strigal kum madak kum na dini biru, dah mila. Mahan imam na nabi. Rabi Allah lu, syarah musli bil berjual dekana. Jadi pola dek bisa tak mengikat kat dek lea. Abah Habibah ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal ramai jilid sila ke berimbo. Sahaya betah dia seram hari ini dah ada orang. Ha, sahaja sila cum kana anuladum. Eto mahatum anuladum masyraful khalq Muhammadur Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal ramai. Ha, dia um seram hari ini tu beli ya berorang. Kudel mahatum anuladum berorang. Abah ni orang dia seram hari ni. Ha, dia um seram hari ni dinda sesam. Habibah ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal ramai seram hari ni dinda sesam. Sahaya betah betah hari ini cukup dia seru mumini anuladum. Salam berjuang, farad dalihim, farad dua dalihim. Abang Ella abang Mas Abah tin salam mereka. Kamu ala arjulihim yang teliruna ayus ayahum. Abang Ella abang abang kalin terkeli kena beti yang. Aaring gilu abang stalin teru ni bijar cinting kena beti yang. Paksa aarun stalat tak kuri calo jikin illya. Inda karanom. Ella abang um jindi kena deng. Habib ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal baru yang bol. Eitu um serdici gel kan betum na sadesi. Adeni kewanamello. Il 
ഇടിമിന്റെ മജിലിസിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു നിമിഷം പോലും ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലിയോ സല്ലമ തങ്ങളെ അവര് വെറുതെ ആക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലിയോ സല്ലമ തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആ മുത്തു മണികൾ അതേ മണികൾ അവരെ മനപ്പാടം പഠിക്കുകയാണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്തിന് പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന സമൂഹത്തിന് ഈ മഹത്തായ അറിവിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സഹാബത്ത് അവര് പറയുമ്പോ മുഴുവനായും മനപ്പാടം പഠിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലി പറയുന്നത് മുഴുവൻ മുത്തുകളെയും സഹാബത്ത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അവര് മനപ്പാടം പഠിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിനെ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിനെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും എഴുതപ്പെട്ടു പോയി ജീവിതത്തിന്റെ ഏകദേശ ഭാഗങ്ങളും സഹാബത്ത് അടർത്തിയെടുത്ത് അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു പോയി പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം നൂറാ അവർക്ക് വെളിച്ചമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു നൂറായ പ്രകാശത്തെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ ആ വെളിച്ചത്തെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ മേഖലകളും സഹാബത്ത് ഒപ്പിയെടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു മതിയായ ആയുഷ്യോഹന്നെയടക്കം ഭാര്യമാരും അവിടത്തെ പെൺകുട്ടികളും അവിടത്തെ അതുപോലെ മക്കളും എല്ലാം ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരും ജീവിതം മുഴുക്കി ഒപ്പിയെടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു എന്തിനാണ് പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന എന്റെ പിൻഗാമികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന സമൂഹത്തിന് ഇതൊരു വെളിച്ചമാകണം ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ വഴി അവർക്ക് എത്തിപ്പേരണം ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സ്വഹാബത്ത് ആഗ്രഹിച്ചു ഞാനാകണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ ഞാനാകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു അവര് പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തു നിന്നിട്ടു മറ്റുള്ളവര് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി വിശാലത ചെയ്തില്ല പുതുതായി സദസ്സിലേക്ക് കയറി വന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രംഗം സഹാബത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോ അവർക്ക് അവർ വിശാലത ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ ഹബീബുസല്ലാത്ത ആളുകളുടെ പലരുടെയും പേരങ്ങ് വിളിച്ചു ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലോ അലി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കവിടെ ഓരോരുത്തരെയും നബി സല്ലോ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിർത്തി നബി സല്ലോ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഇരുപ്പിടത്തിൽ വിശാലത ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ നിങ്ങൾ വിശാലത ചെയ്തു കൊടുക്കണം വരുന്നവർക്ക് വിശാല ചെയ്തു കൊടുക്കണം സഹാബത്തിനെ എഴുന്നേറ്റ് നിർത്തിയത് അവരെ പഠിപ്പിക്കാനാ അതുകൊണ്ട് ഇനി വരുമ്പോ വേറൊരാള് കയറി വരുമ്പോ ആദ്യം പള്ളിയിൽ വന്നവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോകണം എന്ന് പറഞ്
മറിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കയറി വരുമ്പോ അവർക്ക് പരമാവധി വിശാലത ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ പള്ളിയിലെ ഹദീബ് പൊതുവ കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരത്തിന് നിൽക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ പരമാവധി അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കണം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിശർന്ന് ഇങ്ങനെ എവിടെയോ പോയി കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന മാതിരിയല്ല നിസ്കാരത്തിന് നിൽക്കേണ്ടത് മറിച്ച് നല്ല അടുപ്പത്തിലും ചിട്ടയിലും മങ്കിമും എല്ലാം ചേർത്ത് തിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നാണെന്ന നിലക്ക് നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിൽക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നാൽ അയാൾക്ക് വിശാലത ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അവിടെയല്ല സഹേമത്ത് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോ അവരതാ പരമാവധി നബിതങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടുത്തെ വായിലൂടെ വീഴുന്ന മുത്തുമണികളാകുന്ന അറിവ് അത് ഞങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹാബത്ത് മാറാൻ തയ്യാറായില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ആയത്തിന്റെ തൊസീറിൽ മഹാന്മാരായ മുഫസിരികൾ പറയുത് വൈദക്കും നിങ്ങളോട് വിശാലത ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ വിശാലത ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശാലത ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അതുകൊണ്ട് റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഫലം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്താണ് ലോകസിഷ്ടാവായ റബ്ബി നിങ്ങൾക്ക് വിശാലത ചെയ്യാൻ അത് വലിയ കാരണമായി പോയി ഏതുപോലെ ആരെങ്കിലും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവ എന്റെ പ്രയാസത്തിൽ സഹായിച്ചാൽ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ആർക്കെങ്കിലും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചാൽ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവന്റെ വിഷമത്തിൽ സഹായം ചെയ്താൽ രോഗിയായി കിടക്കുന്നവനെ സന്ദർശിക്കുകയും അവൻ ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പണിയെടുക്കുകയും പോരാ അവൻ ആവശ്യമുള്ള സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജോലിക്ക് പോയ പറം കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചേക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ നിലക്ക് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ഉണ്ടോ അവനെ സഹായിക്കുന്നവനായി ഒരാള് മാറിയാഹു ആരാണോ സഹായിക്കുന്നത് അവന്റെ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു അവൻ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ അവന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഫത്തഹ ഉണ്ടാകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകാൻ അവന്റെ സഹായം കാരണമാകുമെന്ന് ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും വിശാലത ചെയ്തു കൊടുത്താൽ പറയുന്നു വെറും ഇരിപ്പിടത്തിലെ മാത്രമല്ല മനസ്സിൽ വിശാല ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഇതുപോലെ എന്റെ മകൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ എന്റെ മകന് വസ്ത്രം ലഭിക്കും എന്റെ മകൻ അത് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ എന്റെ അയൽവാസിയുടെ മകനെയും ഞാൻ കാണണം എന്റെ മരി എന്റെ അയൽവാസി മരിച്ചു പോയി ആ മരിച്ചു പോയ അയൽവാസിയുടെ മകന് എന്റെ വകയിൽ ഞാൻ എന്ത് സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ത് സഹായം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെയും എന്റെ പാരത്രിക ലോകത്തേക്കുള്ള എനിക്ക് വലിയ സമ്പത്താണെന്ന നിലക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാളെ സഹായിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവന് വിശാലത ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്നതിന് ഈ ആയത്തിൽ തെളിവാണെന്ന് മഹാനാ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമം സംഭവിച്ചു പോയാൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയാൽ മുസ്ലിമൻ അവന്റെ വധ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ പിഴവ് കണ്ടിട്ട് ഒരാള് മറച്ചു വെച്ചാൽ അവൻ 
അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന പോരായ്മകളും വിഷമങ്ങളും അള്ള മറച്ചു വെക്കാൻ അത് കാരണമായി പോയി ഈ ആയത്ത് അതിന് തെളിവാണ് അവ എല്ലാ മേഖലയിലും വിശാലത വേണം വിശാലമായ മനസ്സ് വേണം വിശാലമായ മനസ്സ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങള് എന്താ വിശാലമായ മനസ്സ് ഏതെങ്കിലും അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകലാണോ ഏതെങ്കിലും അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ പോകലാണോ അന്യപുരുഷന്മാരുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുക്കലാണോ അല്ല അല്ല നേരത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരാള് തുടക്കത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങള് മതം നോക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി മതക്കാരനാകട്ടെ മതത്തിൽപ്പെട്ടവനാകട്ടെ മതത്തിൽപ്പെടാത്തവനാകട്ടെ എന്റെ വിഷയം മതമല്ല മതമുള്ളവനായാലും അല്ലാത്തവനായാലും അന്യപുരുഷന്റെ കൂടി പാപ്പയല്ലാത്ത ആങ്ങളെ അല്ലാത്ത ഇതിൽ പെട്ട അതുപോലെയുള്ള മഹറമുകളല്ലാത്ത ആളുകളെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ വിധി അന്യപുരുഷന്മാരെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ വിധി പഠനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അറിവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയച്ചു വിടുന്ന ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് അറിവ് വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അറിവ് വേണം അറിവില്ലാതെ ഈ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അറിവിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അറിവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹദിയായ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഉമ്മയാണ് അറിവ് അത് വലിയ മഹത്വമുള്ള സംഗതിയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ അന്യപുരുഷന്മാരെ കാണാനോ അന്യപുരുഷന്മാരെ തൊടാനോ അന്യപുരുഷന്മാരുമായി ഇടകലരാനോ അനുവദിക്കാൻ വകുപ്പില്ല അതെന്നെ കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാനാണ് കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ലേ കാണുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ പൊതിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ ഉപ്പാപ്പമാരോട് ചോദിക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള ഉമ്മമാര് അവരാരെങ്കിലും മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടുപോയാൽ അന്യപുരുഷന്റെ മുന്നിൽ പെട്ടുപോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവരിട്ട തട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ മുഖ അവിടെ മറച്ചു വെക്കുന്നേ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെയാ കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെയാ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആര് നമ്മളെ സ്വന്തം മക്കള് ആരെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇറങ്ങുന്നവന്റെ ബാപ്പന്റെ പേര് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് അറിയൂല കൂടെയുള്ളവന്റെ ബാപ്പന്റെ പേരറിയൂല ഉമ്മന്റെ പേരറിയൂല ഈ ബാധയെ മകനിക്ക് മകളുടെ ബാധി കൂടെയുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ ബാപ്പന്റെ പേരറിയൂ അറിയൂല ഇത് കണ്ടത് അറിഞ്ഞാൽ ഹലാലാകൂ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത്രയും അപരിചിതമായ പെൺകുട്ടികളെ കൂടെ കോളേജിൽ നിന്ന് കയ്യും പിടിച്ചിറങ്ങി വരുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികള് മാറിപ്പോയില്ലയോ കാരണം എന്താ ഉപ്പമാരി കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാനാന്ന് ചോദിച്ചതാ ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് കാണുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് കോളേജിലേക്ക് വിട്ടപ്പോ കൈപിടിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവരായി നമ്മളെ പെൺകുട്ടികൾ അതെ പതിച്ചു പോയി ചെറുപ്പക്കാർ അതെ പതിച്ചു പോയി കേരളാപുരത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ അല്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളം എന്ന നാമം തന്നെ മുഴുവനായും വാങ്ങിയ ആളുകളല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കണം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഉണ്ടാകൂല എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ ഒരു മടിയില്ലാതെ പെൺകുട്ടികളെ കൈയും പിടിച്ച് വരിക ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും കൂടി അങ്ങനെ കൈപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകൂല ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ സ്വന്തം ആങ്ങളയുടെ കൈ ഈ പെൺകുട്ടി ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകൂല ഒരു ലജ്ജയില്ലാതെ കൈയും പിടിച്ച് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക എവിടുന്ന് കിട്ടിയ ലൈസൻസാ നമ്മൾ കൊടുത്തതാ കുറച്ചു മുമ്പ് കാണുമ്പോഴേക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല ാണ് എവിടെ കിട്ടും അത് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടൂല അനാദി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകൂല സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാകൂല 
അതെവിടെ പോയി വാങ്ങേണ്ടതാ ഓൺലൈനിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല ഹയ എന്താ ഹയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് ലജ്ജ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉളുപ്പ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയോ പറയോ ലജ്ജ എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ ഇവിടെ നല്ല മലയാളം ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോലെ അല്ല അപ്പൊ ഈ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പ് പോയി വാങ്ങുന്നതല്ല അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കും ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോ അവളെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ ആ ലജ്ജ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു അന്യ പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടാകും അവളെ തൊടാനുണ്ടാകും അതൊക്കെ എവിടെ പോയി നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാരത് ഒക്കെ കൊടുത്തു പോയി ഒക്കെ വിറ്റു പോയി എന്തുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പൊ പിന്നെ മത ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ജാതി ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ജാതിയും മതവും ഒന്നായാ പറ്റൂ നല്ലട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ നിലക്ക് മാറിപ്പോയി കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിയാ ഞാൻ പറയുന്നത് നിക്കാഹ് കഴിയാത്ത പെണ്ണിനെ ഇസ്ലാം സുന്നത്തായ ഒരു കാണൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാത്ത കാണൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നിക്കാഹ് കഴിയാതെ ഒരു പെണ്ണിനെയും തൊടാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അനുവദിച്ചത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നോട്ടം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സുന്നത്തായ നോട്ടമാണ് അതല്ലാത്ത നോട്ടം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നോട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു ഇപ്പൊ തൊട്ടിട്ടാ പരിശോധന അല്ലെ തൊട്ടിട്ടാ പരിശോധന ആദ്യം തന്നെ കല്യാണത്തിന് കാണാൻ പോയാൽ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മാല കെട്ടി കൊടുക്കല നിക്കാഹൊക്കെ പിന്നെ അതൊക്കെ പിന്നീടാകാം നേരം പോലെ മൊയിലിയാരെ സമയമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനൊന്നും ഇപ്പൊ കാത്തുക്കാൻ നേരമില്ല ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് അല്ലെ ഇപ്പൊ അതിനൊന്നും കാത്തുക്കാൻ ആളുകൾക്ക് നേരമില്ല സമയമില്ല എല്ലാരും ധൃതിയില എന്തിനുള്ള ധൃതിയില ദുന്യാവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ധൃതിയില ദുന്യാവിന്റെ സന്തോഷത്തിലുള്ള ധൃതിയില് നിക്കാഹ് വേണ്ട ആദ്യം തന്നെ കണ്ടാൽ അന്യപെണ്ണിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വള അന്യപെണ്ണിന്റെ തലേ കഴുത്തിലേക്ക് താലി അന്യപെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് മാല ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ അത് പൊതിച്ചു പോയി എന്തുകൊണ്ടാ ഉപ്പമാരെ നമ്മൾ ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ട നമ്മൾ സമ്മതം കൊടുത്തിട്ട എന്റെ മകൻ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മകനേതാ പക്ഷേ ഉപ്പമാര് ലൈസൻസ് കൊടുത്തു പോയി ചെറുതായി തുടങ്ങിയതാ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാ കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാനാ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് വിട്ടുപോയി ഓ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ മടങ്ങി വരണം ഓ ഉപ്പമാരെ നമ്മൾ മടങ്ങി വരണം എവിടേക്കാ മടങ്ങി വരേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ തെക്കുവയുടെ വഴിയിലേക്ക് അള്ളഹനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാരെ വഴിയിലേക്ക് മുത്തക്കീങ്ങളെ വഴിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണേ ആ വഴിയിൽ നിന്ന് എത്രയോ നമ്മൾ മുന്നോട്ടിറങ്ങിപ്പോയി ഹറാമും ഹലാലും വേർതിരിക്കാത്ത നിലക്ക് നമ്മൾ അതെ പൊതിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മഹതിയായ ബി വി ആയിഷ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഉപദേശം എന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് അന്ന റസൂൽ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉപദേശമാണ് സൂക്ഷിക്കണേ ചെറുതായി കാണുന്ന ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യപ്പെടും നിസ്കരിക്കുന്നില്ലേ നോമ്പെടുക്കുന്നില്ലേ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലേ വാലിന്റെ സഹസിലൊക്കെ പോയി ഇരിക്കുന്നില്ലേ പറ്റൂല പറ്റൂല എന്ന് മുസ്ലിയാര് പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലേ അതിന്റെയൊക്കെ പലം കൊണ്ട് നമ്മളങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ള ചിന്തയില്ലേ ആയിഷ ഇയാ സൂക്ഷിച്ചോളണം അഷറഫ് മുഹമ്മദ് നീ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ആരോടാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം വേണമെന്ന നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ചെറുതായി തോന്നുന്ന തെറ്റ് ആ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിട്ടുവീഴ്ച ഇങ്ങനെ പറയും മനസ്സില് ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാനാ 
ഉപ്പന്നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാന ഫോണിന് സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാന ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടല്ലോ ചാറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാന അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചേർക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാന എല്ലാരും ചോദ്യാണ് എന്ത് സംഭവിക്കാന ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ചെറിയതായി നീ കാണുന്ന തെറ്റുകള് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം എന്റെ കാരണം നീ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ആരോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്ന ബോധം വേണം ആരോടാ നീ എതിര് ചെയ്യുന്നത് ബാപ്പനോടാണോ ഉമ്മനോടാണോ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിയോടാണോ ഒരു നാടിന്റെ നിയമ സംഹിതയോടെയാണോ അല്ല ഒരു നാട്ടിലെ കോടതിയോടാണോ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികളോടൊന്നും അല്ല നീ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരോടാ ലോകം മുഴക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാ ആ റബ്ബിനോടല്ലേ മോനെ നീ എതിര് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ വലുപ്പം എത്രയാണ് വലുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊടാനുള്ള വലുപ്പല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ അങ്ങനെ ദാത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ അറിയൂല്ല അവനെ കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്നൊരു വസ്തുവായി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ കൈ പോലെ മനുഷ്യന്റെ മുഖം പോലെ മനുഷ്യന്റെ കാല് പോലെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം പോലെ ലോക സിട്ടാവിന്റെ ശരീരത്തെ കാണാൻ പറ്റൂല്ല അത് മുജസ്മികളുടെ വാദമാണ് പുത്തന്മാദികളെ വാദമാണ് അള്ളാന്റെ കൈയും നർത്തം വെക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ മുഖമെന്ന് നർത്തം വെക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ കാലിയും നർത്തം വെക്കുന്നത് അത് വിവരം ഇതിന്റെ വിവരക്കേടിന്റെ അങ്ങേറ്റമാണ് അറിവില്ലാത്ത വിഷയം അറിവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വേണം അത് ഏറ്റവും വലിയ അറിവാണ് പറയുന്നത് അറിവില്ല എന്ന അറിവ് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ അറിവാ അല്ലെ അറിവില്ല എന്നൊരു അറിവ് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ ഏറ്റവും വലിയ അറിവാ അതില്ലെങ്കിൽ വലിയ മുസീബത്താ എനിക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളെ വിചാരിച്ചാൽ അയാളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മുസീബത്ത് ഇത്രയാ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കാർ ഓടിക്കുന്നു കാർ ഓടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ നോക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ചെറിയ മോനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം സ്റ്റിയറിംഗ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം സ്പീഡ് കുറക്കണേ താഴോട്ട് കൂട്ടണേ മേലോട്ട് എന്താ പണിയിന് ഇപ്പൊ വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്ന പരിപാടിയല്ലേ ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നില്ലേ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമോ നേരെ പോകുന്നില്ല അതുപോലെ ഇതും ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലുള്ള ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം അല്ലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാലോ അതിങ്ങനെ പോകും ഒന്ന് കയ്യിൽ കൊടുത്തു നോക്കുക മകന്റെ കയ്യിൽ എവിടെങ്കിലും പോയി തട്ടിയിട്ട് മകനിക്ക് എന്തോ പറ്റിയാൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ വരണ്ട എന്താ കാരണം അത് ഓടിക്കാൻ ഒരു മലക്കയുണ്ട് ആ അറിവില്ലാത്തവൻ ഓടിയാൽ എന്തായാലും അപകടം സംഭവിക്കും നീന്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് എന്താ അറിവാള്ളത് അയാൾ ഇങ്ങനെ കയ്യും കാലോട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളും അടിച്ചാ പോരെ കയ്യും കാലോട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചാലോ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ അവിടെ നിൽക്കൂലേ എന്നാ പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി നിന്റെ മകനെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്ക് മരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആരെയും പറയാരോടും വേറെ പൊടിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാകൂല നിനക്ക് നീന്താറിയില്ല എന്റെ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല അവസാനം പിന്നെ പ്രസംഗിച്ച മുസിലിയാരെ നമ്പർ നോക്കി എടുന്നിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാകൂല എന്താ കാര്യമുള്ളൂ അതിനൊരു അറിവ് വേണം അപ്പൊ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ മഹത്വമുള്ള സംഗതിയാ അതില്ലാത്തൊരാള് അത് എവിടെയോ അതൊക്കെ കാണുമ്പോ അതൊക്കെ ശരിയാണ് അതുപോലെ ഞാനും ചെയ്താ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമേ അപകടത്തിൽ ചാടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട അങ്ങനെ ആ പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വിചാരിച്ചു നമ്മ കാണോ അറിയാത്തത് ഖുർആൻ വായിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പരിഭാഷ നോക്കിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥവും കിട്ടും പിന്നെ വായിച്ചപ്പോ അർത്ഥം വെച്ചു നോക്കി അള്ളാന്റെ കൈ എല്ലാ കൈയിന്റെയും മേലെയാ അർത്ഥം വെച്ചു നോക്കി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അള്ളാന്റെ കൈ എവിടെയാ അപ്പൊ പിന്നെ തീരുമാനാകുന്നില്ല വലത്തെ കയ്യിൽ ആകാശം വെടത്തെ കയ്യിൽ ഭൂമി എന്നിട്ടോ ആ പടച്ചോം തന്നെ വലത്തെ കയ്യിൽ ആകാശവും ഇടത്തെ കയ്യിൽ ഭൂമിയും പിടിച്ചിട്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരിക എങ്ങനെ ഇടത്തെ കയ്യിലുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് എങ്ങനെ പേച്ചു പോയതാ അതെ നീന്തുന്നവനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊന്ന് നീന്താൻ അറിയാന്ന് വിചാരിച്ചു പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ പേച്ചു പോയതിന്റെ വഴിയില്ലാതെ ആയിപ്പോയി പിന്നെ അപകടം പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയാ അതുകൊണ്ട് ആ മഹാനായ ഇമാമുൻ അൽഖസാലിന്റെ പറഞ്ഞത് മുസ്
ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയാണ് ഒരാള് അയാൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോ എന്താ അയാളെയുന്നു അയാൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നു തിരിക്കുമ്പോ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നാ പിന്നെ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളെ കയ്യിൽ ഗിയർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വണ്ടി തന്നെ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങള് അയാൾ ഓടിക്കട്ടെ ഓടിച്ചാൽ അയാൾ താഴേക്ക് പോകും പോകുമ്പോ തന്നെ താഴേക്ക നേരെ പോകൂല എന്നെ അതിനൊരു മലക്കൈയുണ്ട് ആ അറിവില്ലാത്തവൻ ഓടിച്ചാൽ പേച്ചു പോകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് അറിവില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ പോയി ചാടിയിട്ട് ഈ മാൻ ദുഷിപ്പിച്ചു കളയരുത് അപ്പൊ അവര് അർത്ഥം വെച്ചത് അള്ളാന്റെ കൈ അള്ളാന്റെ കാലി അള്ളാന്റെ മുഖം ഓ മുസ്ലിമേ മനുഷ്യനോട് സാമീപ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് നീ അള്ളാനെ സാമീപ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അർത്ഥം വെക്കാൻ പോകണ്ട ഒന്നിരിക്കെ നിനക്ക് അതിന്റെ മാന അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിലോ മഹാന്മാരായ മുഫസിരികൾ പറഞ്ഞ മാന പറഞ്ഞു അതല്ലാതെ നിന്റെ വകയിൽ ഒരു പച്ച മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് കുറാനിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൂടാ അപ്പ ചിലർക്ക് സംശയം കണ്ണില്ലാണ്ട് അള്ളാക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ കണ്ണില്ലാതെ അള്ളാക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ അല്ല കാണണേ കണ്ണു വേണ്ടേ അല്ല ബസീറാന്നല്ലേ കുറാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അള്ളാക്ക് കണ്ണു വേണ്ടേ വലിയാരെ കണ്ണില്ലാതെ എങ്ങനെ കാണല് ഓ മനുഷ്യ അത് നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നതും നീ മനസ്സിലാക്കിയതുമാ പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ലൈറ്റ് മുഴുവൻ അങ്ങ് ഒഫാക്കി കളഞ്ഞു ഒഫാക്കണ്ടോ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഈ ലൈറ്റ് മുഴുവൻ അങ്ങ് ഒഫാക്കി കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുവോ ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ നിലാവ് ഇന്ന് ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണ് ഒരു വെളിച്ചവും ഇല്ലാത്ത ഏരിയ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുമോ ഇല്ലയോ കേരള വരത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്നെ കാണുമോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം അയാൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനാ എനിക്ക് അയാൾ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് കാണൂല നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ കാരണം ഇരുട്ടിൽ കാണാൻ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ മൂങ്ങാ എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്താ പറയാ എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ പറയാ അലഹമില്ല ഈ മൂങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ആ മൂങ്ങ മുസ്ലിമേ ഇരുട്ടില് കാണുമോ നിങ്ങൾ നാട്ടിലെ മൂങ്ങ കാണുമോ കാണുന്നോ കാണൂല ഇങ്ങനെ ആക്കിയാലും ഏതാ ഭാഷ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാണും എന്താ കാരണം അയാൾക്ക് ബാഹു ഇരുട്ടിൽ കാണാനാ കഴിവ് കൊടുത്തത് അതെന്തേ അയാൾ ഇരുട്ടിൽ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ കാണാത്തത് അത് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാനാ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനാ ഭൗതിക ലോകത്ത് അള്ളാഹു ചില കാരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലേ മനുഷ്യന് കാഴ്ചയുള്ളൂ എന്നാ ആ കാരണം ഉണ്ടായാലേ ലോകത്ത് എല്ലാം കാണൂ എന്നുള്ള വിശ്വാസം വേണ്ട അക്കാരണം തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇരുട്ടിൽ കാണുന്ന ജീവിയുണ്ട് ഇരുട്ടില്ലാതെ വെളിച്ചത്തിൽ കാണുന്ന ജീവിയുണ്ട് എന്നാ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാത്ത ജീവിയുമുണ്ട് ഇത് പഠിപ്പിക്കാനാ ഇപ്പൊ ലോക സിട്ടാവായ റബിന്റെ കാഴ്ച എങ്ങനെയാണ് അത് പറയാൻ എനിക്കറിയൂല്ല അവൻ കാണുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ കണ്ണില്ലാതെ കാണുന്നോനേ മുമ്പൊക്കെ പാടൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ മാപ്പിളപ്പാട്ടും മാറിപ്പോയി മുമ്പൊക്കെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച എന്തുകൊണ്ടാ അത് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചും നബിയെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പാടുന്ന പാട്ടായിരുന്നു മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതോ പെണ്ണിന്റെ മഹത്വമാ ഏതോ പെണ്ണിന്റെ സാരി ഉടിയതി അവളെ ഉടുപ്പിന്റെ മഹത്വമാ അവളെ കയ്യിന്റെ ഭംഗിയാ ഹറാമാ ഉമ്മമാരി അന്യപുരുഷന്മാരെ കേൾക്കുന്ന വിധത്തില് ഏതോ പെണ്ണിന്റെ ഭംഗി എടുത്തി പാടുന്ന പരിപാടി അനുവദിച്ചുകൂടാ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭംഗി ഇങ്ങനെ പുരുഷന്മാരെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ വികാരവരുതരാക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈസിലാമിൽ അനുവദിക്കാൻ കഴിയൂല്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല എന്തൊരു ലോകമാണ് എന്തൊക്കെ കോലത്തിലാ ലോകം അതപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഇവരെ മാപ്പിളമാരുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി ഞാൻ പറയുന്നത് മാപ്പിള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പേരായിരുന്നു ആ പേരുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പാട്ടുകളായി മാറി എന്താ കാരണം നമ്മുടെ സമുദായം മതപ്പതിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കണ്ണു വേണമെന്നില്ല
അള്ളാന്റെ കാത് നോക്കി നടക്കണ്ട അള്ളാന്റെ കൈ എവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി നടക്കണ്ട അള്ളാന്റെ വലതുഭാഗം എവിടെയാണ് അല്ല തിരിഞ്ഞിക്കുമ്പോ ഇടതെവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ പോകണ്ട അത് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വിശ്വാസമല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയോ ായി കാണുന്ന തെറ്റുകളില്ലേ അത് നീ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ ആയിഷ എന്താ കാരണം നീ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ആരോടാ ലോകം മുഴുക്കെ സിട്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും മതിപനായ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ലോകം മുഴുക്കെ ഓ മുസ്ലിമേ മനസ്സിലാക്കണേ ആ റബിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ വലുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റബിന്റെ മഹത്വമാണ് ഈ മൈക്ക് ഈ മൈക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ആള് നല്ല വിവരമുള്ള ആളാ അല്ലേ അല്ലേ നല്ല വിവരമുള്ള ആളാ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നാ പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ആവേശമാവും മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ച ആള് നല്ല വിവരമുള്ള ആളല്ലേ മോനെ ഓ ആ ഗെയിം കണ്ടുപിടിച്ച ആളോട് വല്ലാത്തൊരു താല്പര്യ അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇതൊക്കെ വിവരമുള്ള മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നമ്മൾ വലിയ അത്ഭുതം കൊള്ളുന്നത് എന്നാ മുസ്ലിമേ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ എന്താ പഠിച്ചത് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവാ മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസം ലോകത്തുള്ള സർവ്വതും പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവാൻ അപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോൺ അള്ള മോളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചും കിട്ടതാണോ അല്ല പിന്നെ അതെങ്ങനെ മൊബൈലായി അള്ളാഹു താല പടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പലതും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ അത് പലതായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് ബുദ്ധി തന്നതാരാ അള്ളാഹുവാ ആ ലോക സിദ്ധാവായ റബ്ബ് അത് വെറും നീ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ നിമിക്കരത നിമിക്കറികളോ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളോ കണ്ടുപിടിച്ചവല്ല എല്ലാത്തിന്റെയും മതിപനോബില്ലയോ അവന്റെ മഹത്വം എത്രയാണ് ആ മഹത്വം ഒരു മനുഷ്യനങ് അറിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ പറയപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ വിശ്വാസം അധികരിക്കാൻ അത് കാരണമായി പോയി പരിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണുമ്പോ ചിന്തിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോ അവന്റെ ഈ മാൻ അധികരിക്കാൻ അത് കാരണമായി പോയി പോരാ വജിലത്ത് കൊലൂ അവന്റെ മുന്നിൽ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ട അവന്റെ ഹൃദയം അള്ളാഹുവിൽ പേടിച്ച് വിറച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ സയ്യദുന അമീർ ഉൽ മോമിനി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് പേടിച്ചു വെറച്ചു പോയി എന്നാ ചരിത്രം പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫത്തിൽ കുഫി മഹാനവറുകള് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അറിവുള്ള മഹാനല്ലേ നാല് ഇമാമിങ്ങളിൽ പെട്ട മഹാനല്ലേ മഹാനായി ഇമാമിന് ഷാഫിയോ എന്ന് പോലും മഹാനായി ഇമാം അബു ഹനീഫ് അറിയുന്നോ അല്ലേ മഹത്വം പഠിപ്പിച്ചില്ലയോ ആ ഇമാം അബു ഹനീഫ് അറിയുന്നോ എന്ന് നിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മുസ്ലിമേ എന്തൊരു നല്ല സൂക്ഷ്മതയിലുള്ള ജീവിതമാണ് പണം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ചുവട്ടില് ഇമാം അബു ഹനീഫറലി അല്ലോഹനു വെയിൽ കൊള്ളാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബിൽഡിംഗ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരുന്നപ്പോ ഇമാം അബു ഹനീഫർ അലി അല്ലോഹനുവിനോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഇമാം അബു ഹനീഫ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നുകൂടെ അവിടെ വെയിലില്ലല്ലോ ഇമാം അബു ഹനീഫർ അലി അല്ലോഹനുവിന്റെ മറുപടി അയാൾ എനിക്ക് പൈസ തരാനുണ്ട് അതിന് പകരമായി ഞാൻ പലിശ വാങ്ങിയതാണോ ഇത് എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് മഹാനാ ഇമാം അബു ഹനീഫ് അതുൽ ഖുഫി പലിശ വാങ്ങാന് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ തണലിൽ നിന്നിട്ട് പലിശയായി പോകുമോന്നാ ഇമാം അബു ഹനീഫ് അലി അല്ലോഹ് എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത് പലിശ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പോ അസ്തഫർ അല്ലീ 
ആ നിലക്ക് സൂക്ഷ്മതയിൽ ജീവിച്ചില്ലേ ആ ഇമാം അബു ഹനീഫ് അറിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി സംസാരിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കണേ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പരിപാടി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പതിവുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ചില ആളുകളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാറുണ്ട് എന്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അള്ളാനെ തന്നെ സത്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരം തുടങ്ങുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അരുതേ മുസ്ലിമേ വലിയ അതപുകടാണ് സത്യം ചെയ്യാൻ ആരെ പിടിച്ചിട്ടാ സത്യം ചെയ്യേണ്ടത് കാണുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല സത്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാനെ പിടിച്ചിട്ട പക്ഷെ സത്യം ചെയ്യുമ്പോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സത്യം ചെയ്തോളണം ആരെ മുൻനിർത്തിയാ സത്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം വേണം അവൻ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല അവൻ കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല അവൻ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല അവന്റെ കഥയെ ശ്രദ്ധ എത്താത്ത ഹൃദയങ്ങളില്ല ആ റപ്പിനെ മുൻനിർത്തി സംസാരിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടെ നടപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ അച്ഛൻ പത്തായത്തിലും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സ്വഭാവം ഇവിടെ അങ്ങനെ ചൊല്ലുണ്ടോ അറിയില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചൊല്ലുണ്ട് അച്ഛൻ പത്തായത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ പത്തായത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ അച്ഛൻ പത്തായത്തിൽ ഇല്ല എന്നറിയാം അച്ഛൻ പത്തായത്തിൽ പോലും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത് പത്തായത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ് അതുപോലെ കളവ് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകൾ അരുതേ മുസ്ലിമേ സത്യം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ആ സത്യം ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ അത് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ലോകത്ത് വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള മഹാനല്ലേ മഹാനവർകൾക്കറിയാം എവിടെയാണ് അള്ളാനെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാ അള്ളാനെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇതറിയുന്ന ഇമാം അബു ഹനീഫത്തുൽ കുഫിതങ്ങള് പോലും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിമിഷം അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്ത ഇത് പേടിച്ചിട്ടിന്റെ റൊപ്പിനെയല്ലേ ഞാൻ മുൻനിർത്തിയത് അതും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ഭൗതിക ലോകത്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ റൊപ്പിനെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ എനിക്കുണ്ടായല്ല അല്ലോ ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ട് മഹാനായി മാമബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റതിയല്ലോഹല്ലു അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് സത്യം നേരാൽ അതിന്റെ പേരിൽ കഫാറത്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇമാം അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റഹിമഹുള്ളാ മഹാനവറുകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഫാറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ധനം അങ്ങനെ സതക്ക ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഞാൻ അള്ളാനെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്തില്ലേ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ലോകം മുഴുവൻ പടച്ച റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ എനിക്കുണ്ടായല്ലോ അജയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും സത്യം നീരാൻ മഹാനായി മാം അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റബിയല്ലോ ഹല്ലു ആ നിലക്കള്ളാനെ മുൻനിർത്തി സത്യം നീയുമ്പോ സതക്ക ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു അതാ ഭൂമിനെ മഹാന്മാരെ സൂക്ഷ്മത അതാ ഭൂമിനെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ സൂക്ഷ്മത ഞാൻ വിശദമായി അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം ഒരു മനുഷ്യനങ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വജിലത്ത് കൊലൂപവും അവരെ ഹൃദയം പേടിച്ചു വിറക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി ഖദറി അലൈഹി സലാം ഖദർ നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെയോ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പെടുത്തട്ടെ മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി ഖദർ അലൈഹി സലാം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അങ്ങാടിയിലൂടെ പോകുമ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഖദർ നബി അലൈഹി സലാമിനോട് പറഞ്ഞു തസദ്ദഖ അലൈയ ബാരക്കല്ലാഹു ഫീക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുവോ ഷേഖ എന്തെങ്കിലും തരുവോ എന്നൊരു മിസ്കീനായ മനുഷ്യൻ മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി ഖദർ അലൈഹി സലാം മഹാനവറുകൾ നബിയാണോ അല്ല വലിയാണോ എന്ന വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ട് നബിയാകട്ടെ വലിയാകട്ടെ മഹാനവറുകൾ ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന വിഷയത്തിൽ തർക്കമില്ല 
ഈ ചരിത്രത്തില് ഹബീബായ നബി സല്ലാ അലി വസ്ലമ നിങ്ങള് അബു മാമർ അലി അള്ളഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ആണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ നബി എന്ന പ്രയോഗം ഈ ഹദീസിൽ പ്രയോഗിച്ചത് കാണുന്നുണ്ട് മഹാനായ നബി അള്ളാഹി ഖലറ് അലൈഹി സലാം ഒരു അങ്ങാടിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു ചരിത്രാണ് അങ്ങാടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും തരുവോ മഹാനായ മനുഷ്യൻ പറയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കരുതിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരണം മനുഷ്യന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്താ കാര്യം നിങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്താ കാര്യം പ്രായം ചെന്ത നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ എന്താ കാനാണ് മറുപടി എന്നെ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റോളൂ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് എടുത്തോളൂ അവൻ നബിമാരെ വിറ്റാൽ അടിമയാകുമോ പണ്ഡിത ലോകത്ത് ചർച്ചയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചു ഒരു മടിയില്ല എന്താ കാരണം അള്ളാഹനെ മുൻനിർത്തിയല്ലേ ചോദിച്ചത് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ മുൻനിർത്തി ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാ അതാ സ്വാലിഹിങ്ങളെ മനസ്സ് മഹാനായ നബി അള്ളാഹി ഖലറി അലൈഹി സലാം പറയുന്നു വിറ്റോളൂ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ മിസ്കിനായ മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുപോയി ജീവിക്കാൻ വകുപ്പ് വേണ്ടേ എന്നാ ഇയാളെ വിറ്റിട്ടാണ് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ കിട്ടട്ടെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയി വിറ്റു എത്ര പൈസക്ക് നാല് ദിർഹമിന് മഹാനായ നബി അള്ളാഹി ഖലറി ജോലി എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഖലർനബി അലൈഹി സ്വലാമ് പറയുന്നു എനിക്കൊരു ജോലി തരൂ എന്നെ വെറുതെ നിർത്തരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾ അടിമയല്ലേ അടിമയായ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി തരൂ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്യാം ഈ മുതലാളിയുടെ മറുപടി നിങ്ങൾ പ്രായം ചെന്നയാളല്ലേ അതെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഭാരമാകുമോ ഇത് പേടിക്കുന്നു നല്ല മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണ് പ്രായമുള്ളവരോട് സ്നേഹമാണ് സഹതാപമാണ് അവരോട് ആദരവാണ് അവരെ വാക്കിന് വലിയ വിലയാണ് അത് ബുദ്ധിയുള്ളവരെ സ്വഭാവമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാര് പറയുമ്പോ ഉപ്പാപ്പമാരോട് നിങ്ങൾ കളവനായി നിങ്ങളെ കാലം കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഇരുന്നോ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം നിന്റെ യുവത്വ കാലത്തുള്ള പ്രസരിപ്പില്ലേ അങ്ങനെ ആകരുതേ ചെറുപ്പക്കാരാ മഹാനായി മാം റാസി റലിയുള്ളോഹന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞത് അടിമകളോട് പോലും നിങ്ങൾ നല്ല കാരുണ്യം കാണിക്കണേ അടിമകളോട് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളോട് പോലും കഴിയാത്തത് കൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മൃഗങ്ങളോട് പോലും കഴിയാൻ അതെ കഴിയാത്തത് താങ്ങാത്തത് അവരെ ചുമലിലേറ്റാൻ പാടില്ല റഹ്മത്തുല്ലാഹി 
അതേ ഉപ്പാനോട് ചില ചെറിയ വിവരമില്ലാത്ത ചിന്തയില്ലാത്ത ചില മക്കള് പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ അല്ല മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പോരെ വയസ്സ് എത്രയായി നില്ല ബോധമില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അറിവില്ലാത്ത ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ചിന്തയില്ലാത്ത ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗത്തിന് പോയപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ച വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ബാപ്പ കൈപിടിച്ച് പറഞ്ഞതാ സുന്നത്തിയ മാഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ മകൻ വലിയ ജോറാ നല്ല ജോറാ നല്ല സംഘടന പ്രവർത്തനമാണ് പക്ഷേ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും നൽകേണ്ട സ്നേഹം അവൻ നൽകുന്നില്ലോ ഞങ്ങളോട് വല്ലാതെ കരത്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരി എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉപ്പമാരി പ്രായം ചെന്നവരുടെ മനസ്സ് കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് പോലെയാ അവരെ വളരെ നല്ല നിലക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം നീയണേ അവരെ മനസ്സിലെങ്ങാനും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു പ്രാർത്ഥന വന്നു പോയാൽ ആക്ടീവത്ത് ഇതുവരെ നട്ടപ്പെടാം അത് കാരണമായി പോകും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല പ്രായമുള്ളവരെ പറയുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കണം നമ്മളെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവരെ പറയുമ്പോ അത് കേൾക്കാനും അനുസരിക്കാനും അവരെ മുന്നേ നല്ല തായ്മ കാണിക്കാനും വിനയം കാണിക്കാനുമുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് വേണേ മുസ്ലിമേ അപ്പൊ ഈ മുതലാളി പറഞ്ഞ വാക്കു നോക്കി നിങ്ങള് ബാപ്പ അല്ല ഇത് ബാപ്പന്റെ ജ്യേഷ്ഠനല്ല ഉപ്പാന്റെ അനുജനല്ല മറിച്ച് ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം മുതലാളിയാണ് വന്നിട്ട് ഒരു തൊഴിലാളിയോട് അടിമയോട് പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അശുക്ക ഞാൻ നിങ്ങളോടത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഭാരാകുതി ഞാൻ പേടിക്കുന്നു നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കതൊരു ഭാരമാകുതി ഞാൻ പേടിക്കുന്നു മഹാനായ അലൈഹിസ്ലാം പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞോ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് വീട്ടിന്റെ ചുറ്റും കുറച്ച് കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റണം അതും പറഞ്ഞു മോന്നലാളി ഇങ്ങ് പോയി ഖലിർ നബി അലൈഹിസ്ലാം ആറ് ദിവസം ഒരാൾ പണിയെടുത്ത് മാറ്റേണ്ട പണിയുണ്ട് ഖലിർ നബി അലൈഹിസ്ലാം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റിയൊക്കെ വെച്ചു ഈ പ്രായം ചെന്ന ഖലിർ നബി അലൈഹിസ്ലാമിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇയാൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരൊറ്റ ദിവസം പൂർണ്ണമായി എടുത്തിട്ടില്ല കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അഞ്ചോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ കാര്യമായൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഖലിർ നബി അലൈഹിസ്ലാമിനെ വാങ്ങിയത് എന്ന് മുതലാളിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അയാളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സാധാരണ പോലെ എന്തോ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മുതലാളിക്ക് ഒരു എവിടെയോ പോകണം പോകുമ്പോ ഖലിർ നബി അലൈഹിസ്ലാമിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങള് എന്റെ കുടുംബത്തെ ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനൊരു സ്ഥലം വരെ പോയി വരാ ഒരു യാത്രക്ക് പോവാ അപ്പൊ ഈ മുതലാളിയോട് ഖലിർ നബി അലൈഹിസ്ലാമിന്റെ മറുപടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ജോലി എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരണം വെറുതെ പോകല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ അടുത്തോളം അതുവഴി പണിയൊന്നുമല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരണം വെറുതെക്കാൻ പറ്റില്ല മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി ഖലിർ അലൈഹിസ്ലാം ചോദിച്ചപ്പോ ഈ മുതലാളിയുടെ മറുപടി കുറച്ച് കല്ലുകൾ ശേഖരിച്ചോളൂ എനിക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കണം ഖലിർ നബി അലൈഹിസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞ അങ്ങ് പോയി കുറഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോ നബിയുള്ളാഹി ഖലർ അലൈഹിസ്സലാം നല്ല മണിമാളിക പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നു നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വീടുണ്ടാക്കാനൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് പണിയെടുക്കട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കല്ലൊക്കെ ശേഖരിച്ചോ എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വീടുണ്ടാക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞു ഖലിർ നബി അലൈഹിസ്സലാമും കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടമാസന്മാരിൽ പെട്ട മഹാന്മാരല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ കോഴിന്റെ എല്ലിനോട് കൂകാനാ ചൊല്ലിയത് അരി മഹാനായ കോഴി അങ്ങ് പറന്നു പോയി എല്ലുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വിളിച്ചപ്പോ എല്ലുകളിൽ നിന്ന് കോഴി ഉണ്ടായി പോയി മഹാന്മാർ കള്ള കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനമാണ് ഇതുപോലെ മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി ഖലർ അലി ഇസ്ലാം കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ടൊരു വീടുണ്ടാക്കി ചുരുങ്ങിയതൊരു വലിയ വീടുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എ
പറയേണ്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും നല്ലൊരു വീട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹു ഹൈറായ വീട് അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ ഉള്ള വീട്ടിൽ അള്ളാഹു വർക്ക് തീ തീർട്ടെ ഈ വീട് നിർമ്മിച്ച കണ്ടപ്പോ ഈ മുതലാളി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാന മുന്നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന മന്നത്ത് നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലേ നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് ഈ കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു വീട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറയണം അപ്പഴാണ് മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി ഖിലറു അലൈഹി സലാമിന്റെ മറുപടി വജുഹുല്ലാഹി ഔഖഅനി ഫിൽ അബൂദിയ മോനെ നീ അറിയോ ഇതുപോലെ ഒരാൾ അള്ളാഹുനെ മുന്നിട്ട് ചോദിച്ചതാ ഞാൻ ഇപ്പോ നിന്റെ അടിമയായത് അത് നിനക്ക് അറിയോ ഞാൻ അടിമയായത് എങ്ങനെയാ നിനക്ക് അറിയോ ഇതുപോലെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അള്ളാഹനെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞതാ എന്നെ വിറ്റോന്ന് ഞാൻ ആരാന്നറിയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മോനെ നീ ആ ഹിലറാ ഞാന് ഈ മുതലാളി ഒന്ന് പേടിച്ചു പോയി ഖിലർ നബിയായ നിങ്ങളോടാണോ ഞാൻ ഇതുവരെ പണിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് പൊരുത്തപ്പെടണേ എനിക്ക് വിട്ട് വീഴ്ച ചെയ്യളും മഹാനായ നബിയുള്ളി ഖിലർ അലൈഹി സ്വലാം പറയത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടതല്ല ഞാൻ ഇത് പറയാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആശിച്ചതുമല്ല എന്റെ റബ്ബിനെ മുൻനിർത്തി ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരാളെയും വെറുതെയാക്കിയിട്ടില്ലോ എന്റെ കാര്യങ്ങളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തരുന്നത് അവനല്ലേ അവനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാത്തൊരടിമയായി ഞാൻ അങ്ങ് അതപ്പതിച്ചു പോയാൽ എന്നെക്കാൾ മോശക്കാരൻ ആരാണ് മനുഷ്യ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തിയല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഈ മുതലാളിയുടെ മറുപടി അള്ളാന്റെ നബിയെ നിങ്ങളെ നൂയി ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പനെ സമർപ്പിക്കാം എന്റെ ഉമ്മനെ സമർപ്പിക്കാം എന്റെ സമ്പത്ത് സമർപ്പിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പാശ്ചാത്തിച്ചു പോയി എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ആരതും കണ്ടിട്ടിറങ്ങിയതല്ല ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഒരാളോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒക്കെ റബ്ബ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും മോചിപ്പിച്ചോ നബിഹി ഖദർ അലൈ സലാമിന് ആ സമയം തന്നെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നു പോയി എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്ന അടിമകൾ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാനെ മുന്നിൽ നിർത്തി എന്തെങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് എന്ന പേരങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ കൊലൂബ് അവരെ ഹൃദയം പേടിച്ചു വറച്ചു പോയി മഹാന്മാരെ സ്വഭാവമാണ് ും നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെറുതായി കാണുന്ന തെറ്റുകള് അത് ചെറുതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ തട്ടിക്കളയുന്ന തെറ്റുകള് ശ്രദ്ധിക്കണേ മനുഷ്യ അള്ളാഹുവിനേക്ക് ചേർത്തി നോക്കിയാൽ ഓ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യ കൊറച്ചി എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി അവന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ കഥീറാ അത് കൊറയാണ് കിട്ടൂ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അവൻ 
അവനിഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കൂ ഞാൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ വൻ കുറ്റങ്ങൾ പുറത്തു തരും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ പുറത്തു തരും വൻ കുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കൂല്ല എന്നല്ല റബ്ബ് സുബാനുഭവത്തായ പറഞ്ഞത് അവൻ പുറത്തു കൊടുക്കുമ്പോ അല്ല പറഞ്ഞത് തെറ്റു ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ തോപ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം അവൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ നീ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ചെറുതാകട്ടെ നീ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് വലുതാകട്ടെ പുറത്തു കൊടുക്കൽ അവന്റെ ഔദാര്യമാണ് വലിയ തെറ്റാകുമ്പോ പൊറുക്കൂല ചെറുതാകുമ്പോ പൊറുക്കും എന്ന ചിന്ത നിനക്കുണ്ടാകരുത് അപ്പൊ ചിലർക്ക് സംശയം അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെട്ടങ്ങ് ജീവിക്കുമ്പോ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയാൽ വൻകുറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹുക്ക് പുറത്തു വരുന്നു കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ മാനയും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പറയുന്നു ആ പറഞ്ഞതിന്റെ മാന എന്താണ് വൻകുറ്റങ്ങളെ ചെയ്യാതെ തെറ്റ് ചെയ് ചെറിയ കുറ്റങ്ങളെ ചെയ്താൽ നിസ്കാരം കൊണ്ടങ്ങ് പൊറുക്കുമെന്നാണോ നോമ്പ് കൊണ്ടങ്ങ് പൊറുക്കുമെന്നാണോ സതക്ക കൊണ്ടങ്ങ് പൊറുക്കുമെന്നാണോ അത് മുഴത്തിലത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് സുന്നത്തിയ മഴത്തിന്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയല്ല മറിച്ചോ വെറും കബ ഇറത്തൊയ്വാക്കൽ മാത്രമല്ല കബ ഇറത്തൊയ്വാക്കിയിട്ട് ജീവിതത്തില് ചെറിയ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയാൽ നിസ്കാരം കൊണ്ടും നോമ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് പുറത്തു തരുമെന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ആ വിശ്വാസം മതി ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ നിസ്കാരം കൊണ്ടും നോമ്പ് കൊണ്ടും അങ്ങ് പുറത്തു പോകും എന്ന വിശ്വാസം മുഴത്തിലത്തിന്റെ വിശ്വാസമാ അതേ സ്ഥാനത്ത് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതെന്താണ് അതേ ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് കുറ്റം തന്നെയാണ് അതിന്റെ പേരിൽ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ശിക്ഷയുണ്ടാകൂല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നീ ചെറുതായി കാണുന്ന തെറ്റുകള് ആ തെറ്റുകൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കല് അതിന് ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നീ തേടുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം നിനക്ക് മറന്നു പോകണ്ട നീ കുറ്റത്തിൻ ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ശിക്ഷ തേടുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് നീ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനോട് തിരി ചെയ്യുന്നതില്ലെന്ന് അത് ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും മാറി നിന്നോളണം മഹാനായ സുറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ അവന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമെ അവിടെയാ വിജയം ഞാൻ വീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ മറന്നു പോയോ സ്വഹാബത്ത് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതുങ്ങളെ മജിലീസിൽ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കേണ്ടത് ഞാനാകണമല്ലോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ സഹാബത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ വന്നിട്ട് സഹാബത്ത് മാറിക്കൊടുത്തില്ല ആ നിലക്കവരെ ഇൽമിന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി തീർന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ വീണ്ടും നമ്മളോട് പറയാണ് നിങ്ങളെ ഇരുപ്പടത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശാലത ചെയ്യണമെന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ വിശാലത ചെയ്തു കൊടുക്കണേ നിങ്ങൾ വിശാലത ചെയ്യണേ അങ്ങനെ വിശാലത ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വിശാലത ചെയ്തു തരും നിങ്ങളോട് പോട് എല്ലാർ മൂന്ന് സ്ഥലാത്തി അല്ലെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കണ്ട ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ അതുപോലെ മദീസില് പിരിഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കണ്ട എന്നാ ഖുറാൻ പറയുന്നത് എന്താ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം മഹാന്മാരായ മുഫസിരിങ്ങളെ പറയുന്നത് സഹാബത്ത് നബിസല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി നബിതങ്ങളെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഉപദേശം കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും സഹാബത്ത് പോകുന്നില്ല പിരിയാൻ പറഞ്ഞിട്ടും സഹാബത്ത് പോകുന്നില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോഴും സഹാബത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കാണ് ഞാനാകണ അവസാനം പോകുന്നത് ഞാനാകണ അവസാനം പോകുന്നത് ഞാനാകണ അവസാനം പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാ സഹാബത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് അതെന്താ കാരണം 
ഏറ്റവും അവസാനം പോകുന്നവരല്ലേ എന്തെങ്കിലും പോയതിന്റെ ശേഷം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ആളുകൾ പോയപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെ ഇൽമിനാഗ്രഹിച്ചു സഹാബത്ത് മതങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ സ്വഹാപത്തിനെ വിധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നില്ല ആ നിലക്ക് അവരിനെ വിധങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ചു ആ നിലക്ക് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു അവിടുത്തെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചു അവിടുത്തെ ഇൽമ് പ്രതീക്ഷിച്ചു അറിവ് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ പറയാണ് യറഫ ഇല്ലാഹു ലദീന ആമനു മിങ്കും വല്ലദീന ഊതുൽ ഇൽമ ദറജാത് വല്ലാഹു ബിമാ തഅമലൂന ഖബീർ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല എന്റെ ഈമാനുള്ള മൂമിനി നിങ്ങളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നാൽ പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പമാർ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അതേ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കൊന്ന് മജിലിസിലേക്ക് അടുത്തു വന്നോ നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ദ്വാചീതങ്ങ് പിരിയണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസ് ദ്വാജാപത്തുള്ള മജിലിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ നിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന സാലിഹീങ്ങളിൽ ീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലീസും ഞങ്ങളെ സർവ മജിലീസുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നാഫിയായി ഇൽമിനെ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണമായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളോമാരെ നിങ്ങളെ മക്കളെ ഡോക്ടറാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ അതേ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഐ എ എസ് കാരനാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും നമ്മൾ വലിയ ജോറാ ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരി അള്ളാ എന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലോസല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മരിച്ചാലും ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ മരിച്ചാലും നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പത്താണ് അവനിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇൽമ് പഠിച്ചെങ്കിൽ ആ ഇൽമ് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിന്റെ മഹത്വവും പ്രതിഫലവും അവന്റെ കബറിൽ ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ോഹുവിനോട് ദ്വാജീത് പിരിയണം കസേരകളൊക്കെ ഒറ്റ മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് സഹസിലേക്ക് അടുത്തു വരണം നമുക്ക് റബ്ബിലേക്കൊന്ന് കൈയുയർത്തി ദ്വാജീത് പിരിയണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ മജിലീസ് ദ്വാജാപത്തുള്ള മജിലീസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ നല്ല വിവരമുള്ള പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരെ മഹത്വം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് അറിവുള്ളവനാണ് നിസ്കാരം പോരായ്മയില്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉമ്മിനെ എന്തിനാ അള്ളാഹു നമ്മളെ പടച്ചത് ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാറ് വാങ്ങാനാണോ അല്ല നല്ല വാഹനം വാങ്ങാനാണോ അല്ല നല്ല ബസ് വാങ്ങാനാണോ അല്ല നല്ല വീട് നിർമ്മിക്കാനാണോ അല്ല നല്ല ഭംഗിയിൽ ജീവിക്കാനാണോ അല്ല നമ്മളെ പടച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ അതല്ലാന്റെ കുറാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്തെടുക്കാനല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനെയും ജിന്നയും നമ്മൾ പടച്ചിട്ടേ ഇല്ല പടച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇബാദത്ത് ആ മുസ്ലിമേ ആ ഇബാദത്ത് അറിവുള്ളവന്റെ ഇബാദത്ത് വലിയ മഹത്വമുള്ള ഇബാദത്ത അതുകൊണ്ട് മഹാനായി മാമുനിറാസിറുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറഫില്ലാഹുല്ലദീന 
അറിവുള്ളവൻ നിസ്കാരത്തിന് അറിവുള്ളവൻ നോമ്പിന് അറിവുള്ളവൻ സക്കാത്തിന് അറിവുള്ളവൻ സ്വതക്കക്ക് അറിവുള്ളവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കല്ല അറിവില്ലാത്ത നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ എത്രയോ മഹത്വമുണ്ട് മുസ്ലിമി അവരെ പടിപടിയായി റബി ഉയർത്തിപ്പോയി അതിനെന്ത് വേണം ജീവിതത്തിൽ എത്ര അറിവ് നേടാൻ കഴിയോ പരമാവധി അറിവ് നേടണം ഇൽമ് പഠിക്കാൻ എത്ര കഴിയുകയോ അത്രയും ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവര് ഈ ബാധത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വളരെ മുൻപന്തിയില്ല ഈ ബാധത്തെ എടുക്കുന്നതിന് അവർക്ക് വിഷമം തോന്നിയില്ല എന്താ കാരണം ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഈ ബാധത്തിന് മടിയില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ തുഫൈലു പിന്നെ മുറുള്ളു മഹാനവറുകളെ വിളിച്ചത് തന്നെ തൊണ്ണൂറ് നാ മഹാനവറുകളെ സ്ഥാന പേര് തന്നൂർ നൂറുടെ ആള് പ്രകാശം എന്ന് തന്നെ മഹാനവറുകളെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല സമയം വളരെ ചുരുക്കമേ ഉള്ളു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിർത്തുകയാണ് എന്താ അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം പരിശുദ്ധമായ ദീനൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ മഹാനവറുകൾക്കൊരാഗ്രഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എങ്ങനെയാ മക്കയിലേക്ക് വന്നപ്പോ അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ മക്കയിൽ നിങ്ങൾ അയാളെ കണ്ടുപോകരുതേ നിങ്ങൾ അയാളെ കണ്ടുപോകരുതേ മഹാനായ ഉപദേശമാണ് മക്കാരെ ഉപദേശം അവിടുത്തെ അവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ ഉപദേശാണ് നിങ്ങൾ അയാളെ കണ്ടുപോകരുതേ എന്താ കണ്ടുപോയാൽ കണ്ടാ ചിലപ്പോ അയാൾ സീറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിളിച്ചു കളി നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായി പോകും അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില ആളുകളെ പേടി കണ്ടിട്ട് നേരിട്ട് അങ്ങ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഊരി എതിർക്കുന്നവനും സുന്നത്യമായത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ എതിർക്കൂല ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ അബൂജയിൽ നേരെ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ അസൂയ കൊണ്ട് നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ അബൂജലിന്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും അസൂയ കൊണ്ട് കുടിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലൈവല്ലാ ശരിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ മൗലിദിന് വെറുതെ പാടിയല്ല മന്നറ ആ ുംങ്ങളെ മുഖം കണ്ടാൽ വിജയം കൈവരിക്കൂന്നല്ലേ മൂലി തിരി ചൊല്ലിയത് അതെന്റെ അബൂജയിൽ വിജയിക്കാതെ പോയത് മൂലിയേരെ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട അസൂയ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അൽ ഹസദു ഹസദ് എന്ന് പറഞ്ഞാ കത്തിക്കുന്ന തീയാണ് ആ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് എന്താ കാരണം അവന്റെ മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യൂല അല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലോ നമ്മൾ ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കാനോ ആരെയും കുറ്റം പറയാനോ ഒന്നും നമ്മൾ പോകരുത് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല തങ്ങളെ മഹത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നോട്ടും അബൂജഹലിനെ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്താ കാരണം ആ നിലക്ക് അസൂയ കൊണ്ട് അവൻ പൂണ്ടുപോയി അതുപോലെ തങ്ങളെ കാണുന്നതിന് പല മുക്കയിലെ മുഷിരിക്കിങ്ങളും ഭയപ്പെട്ടിട്ട് മഹാനായ തുഫൈലിബിനമൃതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മജിലിസിലേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ പഴച്ചു പോകും അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നി എന്നാ പിന്നെ എന്തായാലും ഒന്ന് പോകണം അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് എന്തായാലും പരിചയപ്പെടുള്ളൂ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് അത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു നേതാവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോഴേക്ക് പേച്ചു പോകാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പേച്ചു പോട്ടെ തീരുമാനിച്ചു ദൂരെ പോയിട്ട് ചെവിട്ടില് രണ്ട് പഞ്ഞിയും വെച്ചങ്ങ് പോകാ ദൂരെ വെച്ചിങ്ങനെ നോക്കുക കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങ് പോരാ എന്നാലോ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കാണുമ്പോഴേക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂലോ സീറ് ചേട്ടിലൂടെ അല്ലേ ചെയ്യാ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടല്ലേ സീറ് വരും അങ്ങനല്ലേ സല്ലോ അലി സ്വലോങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറാണ് ചില ആളുകളെ പ്രസംഗം കേട്ടാ അങ്ങനെ തോന്നൂലേ സീറ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതുപോലെ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പ്രസംഗം കേട്ടാ വിചാരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യ ഒക്കെ അവസാനിച്ചു പോയിന്ന അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കൈവായിരിക്കും അൽ ബയാന സീറുന്ന 
വിശദീകരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയാന്ന ഒരു സിഹറാണ് അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ള ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഏ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ചെവിട്ടിൽ പനിയൊക്കെ വെച്ച് മൂടിയിട്ട് പോയി മഹാനായ തുഫൈലിബിൻ അമ്രുള്ളു ദൂരെ വെച്ച് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയത് പോലെയല്ല വല്ലാത്തൊരു ഭംഗിയും അച്ചടക്കവുമുള്ളൊരു സദസ് ആര് സദസ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെ മഹാനായ തുഫൈൽ ഇബ്നം റസൂലുല്ലാഹ് എന്നു കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ അങ്ങാശിച്ചു പോയി എന്തൊരു നല്ല മജ്ലിസാ പതുക്ക കാതിലുള്ള അടച്ചു വെച്ച വസ്തുക്കളൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി പോയി ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശബ്ദം കേട്ടു പോയി നല്ല പാട്ടുകാരനാ മഹാനായ തുഫൈലി ബിനമ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹു നല്ല പാട്ടുകാരനാ അറബിയിൽ നല്ല കഴിവുള്ളയാളാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വാക്കുകൾ കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു നല്ല വാക്കാണ് ഇതൊരു നല്ല സാധാരണ മനുഷ്യന് കഴിയൂല മഹാനായ തുഫൈലി ബിനമ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അങ്ങ് പോയി യാ റസൂൽ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അസാധാരണത്വം തോന്നുന്നു നബിയെ മക്കയിലെ മുചിരിക്കീങ്ങളൊക്കെ എന്നെ തടഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലായി സത്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അഷദു അന്നക്ക മുഹമ്മദ് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാ സഹാബത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അഷദു അല്ലാഹു അന്ന മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെയാ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സഹാബത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമോ അഷദു അല്ലാഹ ഇല്ലല്ലോ അല്ലയല്ലാതെ ഇലാഹില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു നബിയെ അഷദു അന്നക്ക ഓ നബിയെ തീർച്ചയായും അങ്ങ് മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നബിയെ മഹാനവറുകളൊക്കെ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്കെന്റെ നാട്ടിലെ ദോസി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകള് ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം നബിയെ അവർക്ക് വേണ്ടിയൊന്നങ്ങ് ദ്വാരിയൂ നബിയെടുത്തു നിർത്തിയില്ലൂൽ അങ്ങെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പറയുന്നവരാവര് അവരിലേക്ക് എന്നെ അയക്കൂ നബിയെ ആ ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ട് എനിക്ക് അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ കഴിയണം ഞാൻ അവരോട് ഇസ്ലാം പറയുമ്പോ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണം അതിന് പറ്റുന്നൊരു തെളിവ് എനിക്ക് ആക്കി തരൂ നബിയെ മഹാനായ മതി മഹാനായ തുഫൈലുബിന് അമ്രുറലിയല്ലോഹല്ലുവിന് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തു മുഖത്തൊരു പ്രകാശമങ്ങ് കൊടുത്തു അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളുകളെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇസ്ലാമിനേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്താൻ മഹാനവറുകൾക്ക് സാധിച്ചു പോയി അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സംഗതിയല്ല ആ നിലക്ക് മഹത്വമുള്ള അറിവാണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഹദീസ് അവിടുന്ന് വെളുപ്പിച്ച അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തിപ്പോയി 
ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ മക്കളെ തിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം മക്കളെ കൂട്ടത്തിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് പഠിക്കാനേക്കണം ദീന് പഠിക്കാനേക്കണം എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലീസ് ഞങ്ങൾ കാഹറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നൊരു മജിലീസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഇന്നലെ ഈ മജിലീസിൽ മതവിജ്ഞാനം കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്ന കച്ചിക്കാട് ഹുസൈൻ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം മരണപ്പെട്ടു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടും നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളോ കബറിൽ നീ വിശാലത നൽകണേ അള്ളോ ചിലരുടെ ഉമ്മാമമാര് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് ഉപ്പാപ്പമാര് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോ ചിലർക്ക് ഉമ്മമാര് തന്നെ മരിച്ചവരുണ്ട് ബാപ്പമാര് മരിച്ചവരുണ്ട് മക്കള് മരിച്ചവരുണ്ട് ഭാര്യമാര് മരിച്ചവരുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാര് മരിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെയും ഖുർആാനിന്റെയും മഹാന്മാരുടെയും മഹത്വം പറഞ്ഞ് ഈ മജിലിസിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ആര് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയോ അവരെ കബറിൽ നീ പ്രകാശം ചൊരിയണേ അല്ലോ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ
എല്ലാ രോഗവും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ നീ ക്യാൻസർ രോഗികളാക്കരുതേ അല്ലോ കിഡ്നി ഇല്ലാത്തവരാക്കരുതേ അല്ലോ അറ്റാക്ക് തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുതേ അല്ലോ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നീ ഇസ്സത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ആഫിയത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ആരെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടി യാചിക്കുന്നൊരു ഗതികേട് നീ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ തരരുതേ അല്ലോ രാജാവായ നിന്റെ മുന്നിലല്ലാതെ അടിമകളെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടുന്നൊരു ഗതികേട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരരുത് റഹ്മാന് നീ തരരുത് റഹ്മാന് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നീ ഇസ്സത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ ദുർളയം ആ പരീക്ഷയിൽ ഒന്ന് വിജയിക്കണം അവസാനത്തെ പരീക്ഷ മഹാന്മാരൊക്കെ ആ പരീക്ഷ പേടിച്ചിട്ടാ ജീവിച്ചത് ആക്ടിവത്താകുന്ന പരീക്ഷ അള്ളാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കാമിലായ ഇമാനോട് എന്നതിക്കൊല്ലി നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലോ ഞങ്ങള് ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ പെടുത്തണേ അല്ലോ ഭാര്യ മക്കളെ പെടുത്തണേ അല്ലോ സ്ഥാതുമാരെ പെടുത്തണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് വയലിന്റെ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ലോകത്തിന്റെ നാനാ ദിക്കുകളിലുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലോ ഭൂമിനാത്തുകളെ പെടുത്തണേ അല്ലോ ഈ മാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുതേ അല്ലോ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലോ ഉള്ള ജോലിയിൽ ബർക്ക് തീയണേ അല്ലോ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹുരത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി നീ ഉയർത്തി തരണേ അല്ലോ എന്ത് പോരായ്മ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ അത് തിരുത്തി ജീവിക്കാനുള്ള തോഫീഖ് നീ മഹാന്മാരെ മതത് കൊണ്ട് തരണേ അല്ലോ വീടില്ലാതെ വിഷമിച്ചത് ആചിയാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലോ വീടിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വീടുണ്ടാക്കാനുള്ള പണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി വിഷമിച്ചത് ആർക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹൈറായ വഴികൾ നീ തന്നെ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലോ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വീട് കബറല്ലേ അഹറത്തില് ഞങ്ങളെ കബറാകുന്ന സ്വർഗത്തുതെ വീട്ടില് നീ സ്വർഗം തുറക്കണേ അല്ലോ പിന്നെ അങ്ങോളം നീ തന്നെ വിജയം തരണേ അല്ലോ നബിതങ്ങളെ ജിവാറില് സ്വന്ന ജന്ന തുന്നീബില് അബീബായ നബിതങ്ങളെ ചവിട്ടുന്ന മണൽ തരികൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാനെങ്കിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തില് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ നിന്നെ കണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മൂമിനീങ്ങളും സന്തോഷിക്കുമ്പോ ഇബിലീസുല്ലഴീരിന്റെ കൂടെ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരരുത് റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ നീ നരകത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കളെ നരകത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വാലിന്റെ മജിലിസില് വന്ന ഒരു മോമിനീങ്ങളെയും മോമിനാട്ടുകളെയും നീ നരകത്തിലൊരു സെക്കൻഡ് പോലെ വിട്ട് ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാന് ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായ ആഹ്റത്തിലെ വിജയം തന്ന് നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് മഹാനായ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മഹത്വം കൊടുത്ത മഹാനവറുകളെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ ചെറുതോ വലുതോ ആ എന്ത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിലും നിന്റെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളോ يا ارحم الراحمين ഈമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ 8 മണിക്കൂർ 7 മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്നതാണ് 
അവിടുന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് മണിക്കൂർ ഓടണം ഏകദേശം ഒമ്പതര മണിക്കൂർ ഇങ്ങോട്ട് ഒമ്പതര മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് ഓടണം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങളെല്ലൊന്ന് നന്നായി കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല കൊറേ ദിവസമായി ഞാനിങ്ങനെ പല മൈക്കിന്റെ മുമ്പ് മൈക്ക് ഇങ്ങനെ മാറുന്നു ആളുകൾ മാറുന്നു ഞാനിതുവരെ മാറില്ല ഞാനൊന്ന് നന്നായി കിട്ടണോ അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതാ ഏതെങ്കിലും മൂമിനി നിങ്ങളെ ദ്വാ വാലിന്റെ സെൻസ് കിട്ടൂ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ വന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ ഉമ്മന്റെ ബാപ്പിന്റെ ഒക്കെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന ദുന്യാവിലും ആഹാരത്തിലും അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല മോനാകാൻ മറ്റ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെല്ലാം ദുന്യാവിലും ആഹാരത്തിലും വിജയിക്കുന്നവരാകാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കളും വാലിന്റെ മജിലിസിൽ വരുന്ന ഒരു മൂമിനിയങ്ങളെയും ഒരു മജിലിസിലും ഞാൻ മറക്കാറില്ല അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദുന്യാവിലും ആഹാരത്തിലും വിജയം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ വലിയ മുതിരിസോ പണ്ഡിതനോ ആലിമോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഒരു മുതാലിമാണ് എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നു പോയെങ്കിൽ ഒക്കെ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോടെ കുറച്ചുകൂടി സംസാരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി പോകും എനിക്ക് നാളെയും രാവിലെ നിക്കാഹിന് പോകണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ ജുമയാണല്ലോ അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകണം നിങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ഇതാ വീണ്ടും കാണാം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ വന്നാൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇൽമ് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ നല്ല ഇൽമ് ഉണ്ടാകണം ഇൽമ് മാത്രം ഉണ്ടായ പോരാ ഇൽമ് നാഫി ആകണം നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നാഫി ആ ഇൽമിനെ ധാരാളം ഏറ്റിത്തരട്ടെ ദ്വാരക്കണം എന്ന വസീയത്തോടെ വാഹ്രദാവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ സല്ലാഹു